புனியான் மலாயில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு வார்த்தை நீங்கள் யார்ட்டியாசம் அதுவும் குறிப்பாக மலாய்க்கார்கள்கிட்ட போயிட்டு புனியான் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா புனியான் எப்படி இருக்கும் புனியான் பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி எந்த மாதிரியான கேள்வியாக இருந்தாலும் புனியான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன்று சிரிச்சிருவாங்க இல்லை பயப்படுவாங்க பல பேர் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நழுவிடுவாங்க காரணம் இந்த புனியான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிட்டி மலேசியில் மட்டும் இல்லை சபா சரவா புருணாய் இந்தோனேஷியா ஃபிலிப்பினோ இது மட்டும் இல்லாமல் உயர்தரமாக இருக்கிற நாடுகள் வல்லரசு நாடுகள் யூகே யூஎஸ் இந்த மாதிரியான நாடுகளில் கூட காப்ளின் அப்படின்னு நம்புறாங்க பொதுவாக இந்த புனியன் காப்ளின் குழந்த உயரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த திகில் பேய் வேட்டை இது போன்ற அமானுஷ்யமான விஷயங்களை ப்ரோக்ராமாக செய்யும் பொழுது யதார்த்தமாக அந்த ப்ரோக்ராமை செய்ய முடியாது ஒரு சில நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் எதுக்கு அந்த நாலேஜ்னா திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நாம் என்னவா இருக்கணும் எப்படி செயல்படணும் முன்னெச்சரிக்கையாக என்னென்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரியான முடிவுகளுக்கு இந்த நாலேஜ் ரொம்பவே முக்கியம் அதனால் பல இடங்களுக்கு பயணம் செஞ்சு பல இடங்களுக்கு போய் பல பேரை சந்தித்து பல விஷயங்களை பேசி பல விஷயங்களை கேட்டு பல விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த புனியான் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஜின் வகையை சேர்ந்த ஒரு என்திஸ் இவங்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவங்களுடைய இந்த புனியான் சொல்லப்படுற இந்த என்திஸை பார்த்தவங்க அவங்களுடைய அனுபவங்களை சேர்த்து இந்த எபிசோட உங்களுக்காக சொல்கிறேன் பொதுவாக இந்த புனியான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஜின் வகையை சேர்ந்தது ஜின் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நிறைய பேர் ஒத்த கண் ஒத்த கால் குட்டையான கை ஒரு அகோரமான உருவத்தோடு வந்து நிற்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஜின் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது எந்த உருவத்தையும் எடுக்கக்கூடிய ஷேப் ஷிஃப்ட் அதாவது பேய் வேட்டையில் நான் அவங்க வானோட பேசும்பொழுது எனக்கு கிடச்ச ஒரு அனுபவத்தில் ஒரு பாடம் நாம் என்ன கற்பனை செய்கிறோமோ நம்மளுடைய மனம் எதையெல்லாம் நினச்சி இயங்குதோ நம்ம மனம் எதனால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் படிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஜின் வகையை சேர்ந்த எந்தஸ்கே இருக்குது அதில் ஒரு வகை தான் இந்த புனியான் நீங்கள் மனுஷனை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மனுஷ உருவத்திலையும் மிருகங்களை நினைக்கும் போது மிருக உருவத்திலையும் பறவைகளை நினைத்தா பறவை ஒரு உருவத்திலையும் இந்த புனியான் காட்சி தரக்கூடிய வாய்ப்புமே இருக்கு நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு ஒரு மலைகார ஒரு மச்சி ஆனால் அவங்கள நான் உமின்னு தான் கூப்பிடுவேன் அவங்கக்கிட்ட அமானுஷ்யமான கதைகளை பற்றி பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அவங்க அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை புனியான் அவங்க என்னை வந்து செல்லமாக சிவான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க சிவா உனக்கு எதாசம் பார்த்துருக்கியா எது பார்த்த அனுபவம் இருக்கா அதாவது ஐ காண்டாக்டில் பேய என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கியா இந்த மாதிரி கேள்விலாம் வரும்பொழுது நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த அனுபவங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ பேய் பிசாசை பார்த்துருப்பாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க சொல்கிற ஒரு வார்த்தை புனியான் இந்த புனியான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த புனியானை பற்றி மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த புனியான் தங்கி இருக்கிற இடம் அதோடைய காட்டு பகுதி அந்த புனியானுடைய குடியிருப்பு பகுதி இது எல்லாத்தையும் பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வாய்ப்பு எத்தனை பேருக்கு கிடச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது 
எனக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த புனியான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இந்த உமின்ற அவங்கள ஒரு மூணு வாரம் கடத்தி கொண்டு போய் அவங்களோட வில்லேஜில் வச்சுருந்துருக்கு அதாவது மூணு வாரம் ஒரு ஆள் காணாமல் போயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக போலீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் தேடுவோம் பேப்பரில் நியூஸ் கொடுப்போம் இன்றைய காலத்துக்கு அது பெருசாக வைரல் ஆகும் ஆனால் புனியனோட கிராமத்தில் புனியான்னு சொல்லப்படுற ஒரு குறிப்பிட்ட எந்தித்தியோட வில்லேஜில் மூணு வாரம் தங்கியிருந்தா நம்மளுடைய இந்த மனித உலகத்தில் அது மூணு மணி நேரம்தான் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு டைம் வேர்ஸ் வித்தியாசமான ஒரு டைம் வேர்ஸ் ஏற்படும் உமி சொன்னது என்னென்னா இந்த கோபலின் இந்த புனியான்னு சொல்லப்படுறவங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதி ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் அதாவது மலையில் அடாப் அப்படி சொல்லுவோம் ரொம்ப சுத்தமாக ரொம்ப பராமரிக்கப்பட்ட இடமாக இருக்கும் எந்த ஒரு தவறான எண்ணமோ தவறான செய்கியோ இறப்பையோ அல்லது அங்க பலவீனமோ ஏற்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையே ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையில் கொண்டு போய் சேர்க்குற மாதிரியான ஒரு சாபமும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிலாம் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கண்ட இடத்துல சிறுநீர் நீர் கழிக்காதீங்க கண்ட இடத்துல எச்சத்துப்பாதீங்க ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நடந்து வரும்போது வாய்க்கு வந்த வார்த்தைகளில் பேசாதீங்க கீழே விழுந்திருக்கிற எந்த பொருளையோ கையில் எடுத்துகிட்டு வராதீங்க அது காசோ இல்லை ஒரு பொருளோ ஒரு சங்கிலியோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு நன்னெறி இல்லாத இம்மாரலிட்டின்னு வாங்களே அந்த மாதிரி எந்த விதமான செய்களையும் செய்யாதீங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு அறிவுகள் கொடுத்துருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த காபலின்ஸ் புனியன் இவங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதி தங்கும் இடம் பொதுவாகவே மரத்துக்கு கீழேயோ இல்லை ஏதாவது செடிக்கு பக்கத்துலேயோ உங்களால் சொல்ல முடியாது எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அவங்க தங்கியிருப்பாங்க நாம் யதார்த்தமாக செய்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் இவங்களுடைய கோபத்திற்கும் இவங்களுடைய சாபத்திற்கும் நம்மளை ஆளாக்கிடும் இதெல்லாம் உண்மையா கட்டுக்கதையாக இருக்கலாம் ஏன்னா நானே நினச்சிருக்கேன் ஒரு நிலம் இருக்குது அந்த நிலத்தை ஒரு சில பேர் ஆக்கிரமிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த நிலத்துக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் அந்த டிமாண்டை குறைக்கணும் டிமாண்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா அதோடைய விலை குறையும் விலை குறைஞ்சிச்சுன்னா வாங்குறவங்களுக்கு லாபம் இதனால் ஒரு பொருளையை கலப்போம் ஒரு புனியான் இருக்குது பேய் இருக்குது பிசாஸ் இருக்குது ஒரு பொருளையை கிளப்பி விடுவோம் அதனால் யாரும் அந்த பக்கம் போக மாட்டாங்க அது ஒரு வெற்று நிலமாக இருக்கும் அந்த வெற்று நிலத்தை நமக்கு சாதகமாக நம்ம விலை கொடுத்து வாங்கிடலாம் அப்படின்ற ஒரு சில பேரோட எண்ணமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நானும் நினச்சிருக்கேன் ஒரு சில காலங்களுக்கு முன்பு செய்திலையோ இல்லை செய்தி தாள்களிலையோ நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க படிச்சுருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பையன் கூட்டாளிகளோட காட்டுக்குள்ளே போயிருக்கும் பொழுது ஒரு மரத்தடியில் அந்த பையன் சிறுநீர் கழித்ததாகவும் அந்த இடத்துலையும் அவன் காணாமல் போயிட்டதாகவும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தேடி பார்த்து கடைசியில் அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கிற யுக்தியை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த பையனுடைய உடம்பை மட்டும் மீட்டு எடுத்தாங்க அப்படின்ற செய்தியை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களா கேட்டிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் உண்மை கதை இது தான் இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் அவங்க காட்டில் எந்த பகுதியில் இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அவங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதியில் சிறுநீர் கழிப்பது எச்சில் உமிழ்வது தவறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசுவது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏன் சில இடத்துல மீன் கூட பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான சில செய்கைகளை செய்ததால் அந்த பையனை இந்த புனியான்ஸ் தூக்கிட்டு போயிட்டதாக சொல்லப்பட்டது ஒரு பையன் காணாம போயிட்டான்னா இது வந்து பாதுகாப்பு பிரச்சனை இதற்கு கண்டிப்பாக வந்து 
காவல்துறை அது சார்ந்த மற்ற மற்ற துறைகள் வந்து தேடுவாங்க இப்படி பதினஞ்சு நாள் அதாவது இரண்டு வாரம் அந்த பையனை தேடி கிடைக்காம ஒருவேளை இறந்திருந்தா அவனுடைய உடலாசம் கிடைச்சிருந்துருக்கணும் சடல மாதம் கிடைச்சிருந்துருக்கணும் அதுவும் கிடைக்கல அப்போ இந்த பையன் எங்கே போயிருக்கான் அப்படின்னு அவனுடைய நண்பர்களை விசாரிக்கும் பொழுது கண் முன்ன சிறுநீர் கழிச்சுக்கிட்டு இருந்த பையன் அப்படியே காணா போனதை நான் பார்த்தேன்னு சொல்லும் பொழுது இது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மாய உலக வித்தையாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி இந்த பேரநாமல் ஆக்டிவிஸ்ட் அவங்க எல்லாத்தையும் வர வச்சு ஆலோசனை கேட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரே ரகசியம் இந்த பையன் வேறொரு உலகத்தில் தண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறான் அதனால் அவனை உயிரோடு கொண்டு வரது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் இந்த பாதுகாப்பு துறை சார்ந்தவங்களை எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பி போக சொல்லிட்டு இந்த கோபுலின் புனியானுடைய அவங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதிக்கு போக முடிஞ்ச இந்த பேரணாமல் ஆக்டிவிஸ்ட் போய் அவங்களுடைய சமரசமாக பேசி தண்டிக்கப்பட்டவருடைய பையனுடைய உடலையாச எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டு அந்த உடலை வாங்கி வந்ததாகவும் பதினைஞ்சாவது நாள் சரியாக அந்த பையனுடைய உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து எடுத்துக்க சொல்லப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வந்தது இதை பல பேர் வந்து பலவிதமாக விமர்சனம் செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் புனியான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்த உலகத்திலும் இன்னும் இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் இந்த காட்டுக்கு போனால் ஏதாவது கல் கிளையோட குச்சி எதையுமே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துகிட்டு வந்தால் நைட் தூங்க முடியாது நைட்டில் நடக்கிற சத்தம் கேட்கும் அவங்க வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கதையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பொருட்களை எல்லாம் திருப்பி எடுத்து கொண்டு போய் எங்கே இருந்துச்சோ அங்கேயே போட்டு வர வரைக்கும் இந்த தொல்லைகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதே போல் ஒரு இளைஞர் இங்கே ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல தன்னுடைய வாகனம் பழுது அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல உதவிக்காக காத்திருந்த பொழுது உதவி வரும் அந்த தருணத்தில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்த இலைப்பார்வைன்னு சொல்லி அங்கேயே தூங்கிட்டார் ஆனால் கண் மூடி கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு அழகான இடத்தை பார்த்துருக்கிறார் ரொம்ப க்ளீனான ஒரு இடத்த பார்த்துருக்காரு ரொம்ப பராமரிக்கப்பட்ட ஆர்கனைஸ்டு வில்லேஜ் அந்த பகுதியை பார்த்துருந்துருக்காரு அவருடைய கூற்றுப்படி ஏறத்தால பதினைஞ்சு நாட்கள் அதே இடத்துல தங்கியிருந்திருக்காரு பதினைந்து நாட்கள் அங்கே தங்கியிருந்தாலும் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் தூங்கிட்டு எழுஞ்ச மாதிரி தான் இருந்தது இது என்னத்தை காட்டுதுன்னா அவர் கனவு காணலை ஏன் இவர் கனவு காணலைன்ற விஷயத்த எது ஊர்ஜிதப்படுத்துதுன்னா இவர் தங்கியிருந்தப்ப இவர் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்ட அந்த புனியான் இவருடைய நல்ல ஒழுக்கம் மனித உலகில் இவர் மற்றவங்களோட பழகிற அந்த பாசமான பரிவான அந்த உணர்வுகள் எண்ணங்கள் இது எல்லாம் பாராட்டி அவருக்கு நன்றி சொல்கிற ஒரு விதத்தில் அவருக்கு ஒரு கூடை மஞ்சளை பரிசாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவர் இவ்வளவு மஞ்சளையும் நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறது எனக்கு இவ்வளவும் வேண்டான்னு மறுத்துருக்கார் அவங்க இல்லை நீ எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு பாசமாக வற்புறுத்தியிருக்காங்க அதை வாங்க மறுத்தவர் சரி உங்கள் அன்புக்காக நான் ஒன்றையே ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு மஞ்சள் தண்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டார் ஆனால் கண் விழிச்சு பார்க்குறப்ப அவர் கையில் அவர் எடுத்து கொண்டு இருந்த அந்த மஞ்சள் ஒரு பார் தங்கமாக மாறி இருந்தது இதுவும் ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இந்த சம்பவம் நம்ம நாட்டில் தான் நடந்தது அப்படி ஒரு கால் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பன கதை சில பேர் படிக்கடி பயன்படுத்துகிற வார்த்தை டிஆர்பி அது எதுக்கு அந்த வார்த்தையை எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறாங்கன்றது தெரியல ஆனால் இப்போ எது செஞ்சாலும் டிஆர்பிக்காக செய்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு கால் இந்த கதையெல்லாம் டிஆர்பிக்காக சொல்கிற 
கதையகளாக நீங்கள் நினைத்தால் ஒரு முறை பகாங்கில் இருக்கிற கோழலி பேஸ்க்கு போயிட்டு வாங்க ஏன்னா ஒரு முறை திகில் ஷூட்டிங்காக அங்கே போயிருந்தேன் அந்த இடத்துல ஒரு நிலம் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ரிசர்வ்ட் கம்பவுண்ட் ஒரு மாநில அரசாங்கத்தால் பாதுகாக்கப்படுற ஒரு நிலப்பகுதி அந்த பகுதியில் வந்து பொதுமக்கள் யாருமே உள்நுடைச்சி போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது அங்கே இருக்கிற மாநகராட்சி மஜ்லிஸ் பிரபண்டரன் அவங்கள சந்தித்து எப்படியாவது உள்ளே போகலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட போய் பார்க்கும் பொழுது அங்கிருந்த அந்த ஆஃபீஸர் ஏன் அந்த இடத்த வந்து யாருக்கும் நாங்கள் அனுமதி கொடுக்கறதில்ல அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுத்துகிட்டு வந்து காமிச்சார் நம்ம நாடு வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திற்கு முன்பு எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்பு இந்தோனேஷியாவிலிருந்து வந்த ஒரு இளவரசி அதாவது கடத்தப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு இளவரசி அங்கே பகாங்களை தான் இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய நகைகள் அவங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் எல்லாமே அங்கே ரகசியமாக புதைக்கப்பட்டதாகவும் அந்த இடத்த இந்த புனியன் சொல்லப்படுற இந்த கோப்ளின்ஸ் இன்றும் பாதுகாத்து கொண்டு வருவதாகவும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது உண்மையா இல்லையா என்று சவால் செய்து உள்ளே போனவங்க காணாமல் போயிருக்காங்க சில பேர் இறந்து அவங்களுடைய உடல் மட்டும்தான் வந்து வீடு சேர்ந்தது சில பேர் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் போயிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட பல விதமான சான்றுகளை அவர் எங்களுக்கு காமிச்சார் ஆனால் அது எதையுமே அவர் எங்களுக்கு படம் பிடிக்க அனுமதி கொடுக்கல இன்றும் அங்கே புதைக்கப்பட்ட அந்த ஆபரணங்கள் புதையல் எல்லாமே ஒரு புனியானால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பாதுகாக்கப்படுது அந்த கோலலிபிஸ் பகுதியில் இருக்கிற ஓரிரு மக்கள் அந்த புனியானை கண்ணால் பார்த்துருக்காங்க அவங்களையும் சந்தித்து பேசுகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த புனியானோட உயரம் அந்த புனியனோட உடல் அங்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற வரைக்கும் எனக்கு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய விஷயம் சொல்லணும் ஆனால் எல்லார்த்தையும் சொல்லிட்டேன்னா இரவு எங்கள் வீட்டு ஜன்னலில் நாங்கள் அந்த புனியன் வந்து நிற்கிறத பார்க்குற சூழ்நிலை எங்களுக்கு ஏற்படும் எங்கள் வீட்டு குழந்தைகள்லாம் நைட் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் நாங்கள் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த புனியனை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு ஃபுல்லாக கொடுக்கல இது எல்லாம் கட்டுக்கதை மேட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் டிஆர்பி ரேட்டிங்காக பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் பரிந்துரைப்பது ஒன்றே ஒன்று தான் வாய்ப்பு இருந்தால் கோலலி பேசி போயிட்டு வாங்க நான் யாரையும் தூண்டி விடலை சவால் விடலை உண்மையாகவே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை இது எல்லாத்தையும் நிஜம் இல்லை அப்படின்னு நிர்வகிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த விஷயத்தை ஆராய்ச்சி செய்யலாம் படிக்கலாம் அதனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள காட்டு பகுதிகளுக்கோ ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத பகுதிகளுக்கோ தன்னந்தனியாகவோ இல்லை அந்த பாதையில் வரும் பொழுது தேவையில்லாததை பேசி தேவையில்லாததை செய்து கேளிக்கை செய்து வேடிக்கை செய்து இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளில் மாட்டிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எபிசோட் ஃபைவ் இது பே டைரி சீசன் டூ லிங்கேஸ்வரன் மணியம் Okay.